പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂ ത്രീയും ആണ് അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം എക്സസൈസ് കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നന്നായി മനസ്സിലാകും കേട്ടോ അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമന്റ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗീവ് ദ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ടു ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ടു കോമ ഫോർട്ടീൻ ടു കോമ ഫോർട്ടീനിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഈ ടു കോമ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ടു വൈ ഫോർട്ടീനും ഈ പോയിന്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ എഴുതണം ഹൗ മെനി മോർ സച്ച് ലൈൻസ് ആർ ദ ആൻഡ് വൈ അതേപോലത്തെ എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ടു കോമ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ച എവിടെ വരുമെന്ന് നോക്കിയേ ഇത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടീൻ വരും അല്ലെ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ടു കോമ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ടു അപ്പൊ ടു ഇത് വൈ ആക്സിസില ഫോർട്ടീൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇതാ ഇവിടെ വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് ടു കോമ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇക്വേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഈക്വൽ സൈൻ കാണും അതേപോലെ അതിന്റെ ആർ എച്ച് എസും എൽ എച്ച് എസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ നമുക്ക് എക്സ് ടു എന്നും വൈ ഫോർട്ടീൻ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതുന്നു എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൈ എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൽ എച്ച് എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ആയിരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എഴുതിയ ഇക്വേഷനകത്ത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ എൽ എച്ച് എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ആയോ ഇല്ല ടൂ ഫോർട്ടീനും ഈക്കൽ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൈഡ് വാല്യൂ തന്നെ അതായത് ഫോർട്ടീൻ തന്നെ എൽ എച്ച് എസിലും വരണം അതിന് നമ്മൾ എക്സിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ടുവിനെ നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സെവൻ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതെന്താണ് സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ സെവൻ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൈ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം അതായത് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈ വൈയെ ഞാൻ എൽ എച്ച് എസിൽ കൊണ്ടുവന്നു വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി സെവൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസിൽ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എത്രയാണ് ടു വൈ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ എൽ എച്ച് എസ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ആർ എച്ച് എസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്കൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം നമ്മുടെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ രണ്ട് ലൈൻസ് ലൈൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ 
പാർച്ചേസ് എന്ത് വരും ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആർച്ചസ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒത്തിരി ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സിന് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് വൈക്കും വാല്യൂസ് മാറി മാറി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആർ എച്ച് എസിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ് ടുവും വൈ ഫോർട്ടീനും ആന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വാല്യൂ കിട്ടുമോന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ എഴുതിയ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഞാൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആയ ടു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടു പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിൽ നിന്ന് വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടുവിനെ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ കണ്ടോ വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ തന്നെ കിട്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിലും നമ്മൾ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്തെഴുതാൻ മനസ്സിലായി ഗീവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടു ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ടു കോമ ഫോർട്ടീൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം the equations of two lines passing through 2 comma 14 are നമ്മൾ ഇവിടെ നാല് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ നമുക്ക് 7x എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി മോർ സച്ച് ലൈൻസ് ആർ ദർ ആൻഡ് വൈ അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എക്സിനും വൈക്കും വാല്യൂ മാറി മാറി കൊടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റിൽ കൂടി ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി എത്ര ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിക്സ്ത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി അതായത് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് വരച്ചാൽ ആ പോയിന്റിൽ കൂടി എത്ര ലൈൻ പാസ് ചെയ്യും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ എത്ര ലൈൻസ് വേണേലും പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പാസസ് ത്രൂ വൺ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ പോയിന്റിൽ കൂടി ഈ ടു കോമ ഫോർട്ടീനിൽ കൂടി എത്ര ലൈൻ പാസ് ചെയ്യും ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ദർ ക്യാൻ ബി ഇൻഫിനിറ്റ് ലൈൻസ് ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് വൈ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻ പാസസ് ത്രൂ വൺ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് സിൻസ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ പോയിന്റ് ടു കോമ ഫോർട്ടീൻ ഹിയർ there can be infinite lines that passes through the point so now the second question came now the third question is what we will look at If the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. Now, we will tell you that this 3y is equal to ax plus 7 is equal to ax plus 7. We will tell you that this equation is equal to 3,4. Now, we will learn the introduction video. We will learn the graph. We will learn the equation. We will learn the solutions. We will learn the graph. We will learn the graph. ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും എന്തായിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ കോമ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇപ്പൊ ത്രീ കോമ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ ത്രീ കോമ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഈ എക്സിനെയും വൈയേയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ വൈയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതുന്നു ത്രീ വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സിന്റെയും വൈ വൈയുടെയും വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഈ വൈയുടെ പ്ലേസിൽ ഞാൻ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഇസ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ഈ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ എ ത്രീ എ പ്ലസ് സെവൻ അപ്പൊ ഈ ത്രീ എയില് എയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെവനെ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് വരും ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എ ട്വൽവ് മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എ ഇതിൽ നിന്ന് എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും എയുടെ വാല്യൂ എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഈ ത്രീ ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്രായ പോകുമ്പം ഡിവിഷൻ ആവും ഇവിടെ ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു എ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അത് ഈക്വൽസിന്റെ ഇപ്രായ പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും അപ്പൊ ഇത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് നമ്മളോട് എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് എയുടെ വാല്യൂ എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൈയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിസ് എക്സിസ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ ത്രീയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആകും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ട്വൽവ് കണ്ടോ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ത്രീയും ഫോറും എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ നമുക്ക് എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് ഈസിക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ അത് ആ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സിന്റെയും വേടെയും വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് ഈസിക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നെക്സ്റ്റ് വീ